వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ డే ట్వంటీ వన్ రైల్వే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం సెవెన్ థౌజండ్ ప్లస్ అందులో ఈరోజు ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుండి మరికొన్ని క్వశ్చన్స్ నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం సో ముందుగా మన ఛానల్ మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే అదర్ క్లాసెస్ ఒకసారి చూడండి నచ్చితే బెల్లైకన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అవ్వండి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి మన యొక్క యాప్ లాస్ బెంచెస్ అబ్బన్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి టూ డేస్ బ్యాకే మనకి మోడర్న్ హిస్టరీ మనకి రైల్వేకి ఏం అవసరమో అది కంప్లీట్ అయిపోయింది మోడర్న్ హిస్టరీ అది ఎంతవరకు ఉందో అది రిపీటెడ్గా చదవండి మోర్ దెన్ అనఫ్ ఫర్ రైల్వే ఎగ్జామ్స్ పాలిటీ అయిపోయింది మోర్ దెన్ అనఫ్ జీకే అయిపోయింది మోర్ దెన్ అనఫ్ కంప్యూటర్స్ అయిపోయింది మోర్ దెన్ అనఫ్ సైన్స్ స్కూల్ బుక్స్ మోర్ దెన్ అనఫ్ మన సైన్స్ స్కూల్ బుక్స్లో నైన్త్ అండ్ టెన్త్ క్లాస్ బయాలజీ పెండింగ్ ఉంది కొన్ని లెసన్స్ కెమిస్ట్రీలో ఓన్లీ వన్ టాపిక్ పెండింగ్ ఉంది మోర్ దెన్ అనఫ్ అంటే అన్నీ కూడా చాలా నీట్గా ఏం అవసరమో అవే ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది బాగా చదవండి డెఫినెట్లీ సక్సెస్ అవుతారు తక్కువకే ఉంటుంది ప్రతిదీ కూడా కాస్ట్ అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలనే ఆలోచనతో సో తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి రైల్వే కోర్సెస్లో కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్లీ అయిపోయాయి కొన్ని సగమే అయ్యాయి కొన్ని అవుతూ ఉన్నాయి సో కూల్గా వెయిట్ చేయండి వన్ బై వన్ చెప్పుకుందాం ఓకేనా సో ఉన్నంతవరకు చదవండి డెఫినెట్లీ మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది రైట్ కమింగ్ టు ద క్లాస్ ఫైవ్ జీరో వన్ అండ్ హూస్ డిమాయిస్ డిట్ బదౌనింగ్ కామెంట్ ద రూలర్ గాడ్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ హీ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ద సబ్జెక్ట్స్ గాడ్ ఫ్రీడమ్ ద రూలర్ బదావ్ని ఒకరి మరణంపై ఈ విధంగా చెప్పాడు అంటే పాలకుడు తన ప్రజల నుండి విముక్తి పొందాడు పౌరులు వారి పాలకుడికి స్వాతంత్రం ఇచ్చారు అని బదావ్ని ఒకరి మరణం గురించి వ్యాఖ్యానించాడు ఆ మరణించిన వ్యక్తి ఎవరు అని అడుగుతూ ఉన్నాడు మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ మరణం గురించి బదావ్ని వ్యాఖ్యానించాడు ఉర్దూను కవిత్వ వ్యక్తీకరణగా ఉపయోగించిన మొదటి రచయిత ఎవరు who was the first writer to have used urdu as a poetic expression amir khusro urdu no kavitva vyaktikarana ga upayoginchina modati rachayita amir khusro ante ab amir khusro ibn batuta ha ivanni kuda chaala important varu every court poets ane question ante every aasthana kavulu danto paatu వచ్చిన విదేశీ యాత్రికులు ఎవరు ఎవరి పీరియడ్లో వచ్చారు అనేది కూడా అడుగుతూ ఉంటాడు రెగ్యులర్గా సో వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి భారతదేశంపై దండెత్తడానికి బాబర్ను ఆహ్వానించిన వారిలో ఆలం ఖాన్ కూడా ఒకడు ఆ ఆలం ఖాన్ ఎవరు అనే క్వశ్చన్ వేశాడు ఆలం ఖాజ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ హూ హ్యాడ్ ఇన్వైటెడ్ బాబా టు ఎన్వేడ్ ఇండియా హీ వాజ్ ఈ ఆలం ఖాన్ ఇబ్రాహీం లోడి యొక్క బంధువు మరియు ఢిల్లీ సింహాసనం కోసం పోటీ పడిన వ్యక్తి కూడా సుల్తాన్ కుతుబుద్దీన్ ఐబాగ్ ఎలా చనిపోయాడు అనే క్వశ్చన్ అడిగాడు ఈయన గుర్రం స్వారీ చేస్తూ మరణించడం జరిగింది పోలో గేమ్ ఆడుతూ పోలో అనేది ఒక హార్స్ గేమ్ అండి అది ఆ గేమ్ చౌఖాన్ గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు మరణించడం జరిగింది మహమ్మద్ గజనీ యొక్క ఆస్థాన చరిత్రకారుడు ఎవరు హూ వాజ్ ద కోర్ట్ హిస్టోరియన్ ఆఫ్ మహమ్మద్ గజ్నావి మహమ్మద్ గజ్నావి అండ్ మహమ్మద్ గజనీనే ఉద్బి ఉద్బి అండ్ ఆయన అండ్ జాన్పూర్ నగరం ఎవరి జ్ఞాపకార్థం స్థాపించబడింది ఇన్ హూజ్ మెమోరీ వాజ్ ద సిటీ ఆఫ్ జాన్పూర్ ఎస్టాబ్లిష్ మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ యొక్క జ్ఞాపకార్థం అయితే ఈ నగరం స్థాపించబడింది ఏడుగురు సుల్తానుల పాలనను చూసిన సాధువు ఎనిమిది మంది సుల్తానుల పాలనను చూసిన కవి ఎవరు అంటున్నాడు ఏడుగురు సుల్తానుల పాలనను చూసిన సాధువు నిజాముద్దీన్ ఔలియా ఎనిమిది మంది సుల్తాన్ల పాలన చూసిన కవి అమీర్ ఖుస్రో హిందీ మరియు పర్షియన్ రెండింటిలో పండితుడు ఎవరు హు వాజ్ ద స్కాలర్ ఆఫ్ బోత్ హిందీ అండ్ పర్షియన్ అమీర్ ఖుస్రో అండి సుల్తనేట్ కాన సుల్తాన్ల కాలంలో నాణ్యాలు ఉండేవి అవి ఏంటి అనే ఒకసారి చూద్దాం మనం రైట్ జిటల్ షజ్గానీ మరియు టంకా ఇవి వరుసగా వేటితో తయారు చేయబడ్డాయి అంటున్నాడు ద సుల్తనేట్ కాయిన్స్ జీతల్ షషాగ్ని షజ్గానీ అండ్ టంకా ఈ జీతల్ అనేది రాగితో తయారయ్యేది షజ్గానీ అనేది వెండితోటి తయారయ్యేది టంకా అనేది కూడా వెండితోటే తయారయ్యేది 
సబక్ ఈ హిందీ పర్షియన్ శైలిని అనుసరించిన పండితుడు ఎవరు అమీర్ ఖుస్రో విచ్ స్కాలర్ అడాప్టెడ్ ద పర్షియన్ స్టైల్ ఆఫ్ సబక్ ఈ హిందీ కృష్ణదేవరాయల అముక్త మాల్యద ఏ భాషలో రచించాడు కృష్ణదేవరాయలు రచించిన అముక్త మాల్యద ఏ భాషలో రచించాడు అంటే తెలుగు భాషలో ఏ పాలకునికి ఆంధ్ర భోజక అనే పేరు పిలుస్తాం మనం జనరలీ శ్రీకృష్ణదేవరాయల్ని మహమ్మద్ గోరీని ఓడించిన మొట్టమొదటి భారతీయ పాలకుడు ఎవరు భీమా టు అండి హు వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ రూలర్ టు డిఫీట్ మహమ్మద్ గోరీ భీమా టు బెంగాల్ మరియు బీహార్లపై మహమ్మద్ గోరీ యొక్క ఏ బానిస విజయాలు నమోదు చేశాడు మహమ్మద్ గోరీ బానిస ఎవరు బక్తియార్ ఖల్జీ మహమ్మద్ బిన్ కాసిం ఏ సంవత్సరంలో సింధును జయించాడు ఏడు వందల పన్నెండు క్రీస్తు శకం సుల్తనేట్ కాలంలో చాలామంది అమీర్లు మరియు సుల్తానులు ఏ తరగతికి చెందినవారు అంటే టర్కీష్ రూలర్స్ ఓకే మహమ్మద్ బిన్ కాజిం ఎక్కడ వాడు అరబ్ కంట్రీ అరబియన్ ఢిల్లీ సుల్తనేట్ కాలంలో మార్కెట్ సంస్కరణలను ఎవరు అమలు చేశారు అంటే అల్లావుద్దీన్ ఖల్జీ ఎవరి హయాంలో మంగోల్ ఆక్రమణదారుడు చంగీజ్ ఖాన్ భారతదేశ వాయువ్య సరిహద్దుకు వచ్చాడు ఇల్చుచ్మిష్ పీరియడ్లో ఈ చంగీజ్ ఖాన్ అయితే భారతదేశానికి రావడం జరిగింది తల్లికోట యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది పదిహేను వందల అరవై ఐదు క్రీస్తు శకము మోరిష్ యాత్రికుడు ఇబన్ బటుటహ ఎవరి హయాంలో భారతదేశానికి వచ్చాడు మహమ్మద్ బిన్ తగ్లకు కాలంలో ఈ ఇబన్ బటుటహా అయితే రావడం జరిగింది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి కూడా అమీర్ ఖుస్రో ఎవరి ఆస్థాన కవి వాజ్ ద కోర్ట్ పోయిట్ ఆఫ్ అల్లావుద్దీన్ ఖల్జీ భారతదేశంలో ముస్లిం పాలన స్థాపించిన యుద్ధం ఏది సెకండ్ తరైన వార్ తర్వాత ముస్లిం పాలన స్థాపించినట్లయింది ఈ వార్ ఎప్పుడు జరిగింది అనేది తెలియజేయండి ఎవరెవరి మధ్య జరిగింది అనేది కూడా చెప్పండి మీరట్ మరియు తుపారా నుండి ఢిల్లీకి రెండు అశోక శాసనాలను ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ తీసుకొచ్చాడు సో ఇది ఈరోజు మనం మేబీ రేపటి నుండి డైలీ రైల్వే క్లాసెస్ సైమల్టేనియస్లీ దీంతోపాటు రైల్వే క్లాసెస్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఒక్కొక్క టాపిక్ చిన్న చిన్నగా స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో మీకు రైల్వే కోర్సులో మాత్రం అమేజింగ్గా ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది పాలిటీ మిస్ చేయరు జీకే మిస్ చేయరు రీసెంట్గా మోడర్న్ హిస్టరీ కూడా చాలా నీట్గా ప్రిపేర్ చేశాను చూడండి ఒకసారి అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసి మనకి మిడైవల్ హిస్టరీ అవుతూ ఉంది మీరు ఎప్పుడు చూసి ఉండరు అంత నీట్గా మిడైవల్ హిస్టరీ ఉండబోతూ ఉంది ఓకేనా సో థ్యాంక్